E na última, na última partida do Coritiba, após o empate contra o Paysandu, quem também falou sobre reforços foi o Fábio Matias. Agora também muito mais atualizado, muito mais próximo da janela de transferências, o discurso muda um pouco. E ele fala ali em reforços pontuais para o time, para a sequência da Série B. Vamos ouvir o técnico do Verdão. Com relação à questão da, da janela, é, a gente tem conversado, a gente tem discutido, é, são situações, tem que ser situações pontuais, não pode ser situações de 10, 12 jogadores, tem que ser coisas bem pontuais, pontuais e decisivas. Eu acho que esse é o ponto e é a busca que a gente está fazendo hoje dentro do mercado, basicamente isso. Tá então, palavras do técnico Fábio Matias, já colocando água no chope do torcedor Coxa Branca, que esperava um mercado mais robusto, com muitas novidades no time do Coxa. Acho que pelas palavras do treinador, a gente pode esperar poucos reforços. Como ele disse, alguns jogar, algumas contratações pontuais para fazer ajustes na equipe. Mas será que isso é o suficiente para o Coritiba nesse momento? Eu quero lembrar alguns dados do Coritiba até, o, até agora aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa hoje é o décimo colocado da competição. Em nenhuma rodada o Coritiba ficou no G4. Ele tem o, o pior aproveitamento da sua história, é, se tratando de Série B, com 47%. Com 14 gols, é apenas a décima primeira equipe que mais marcou no campeonato, ao lado do Mirassol. Tem a segunda melhor defesa, com dois gols sofridos, só um gol é, a mais do que o Operário, que é a, a, a melhor até agora na competição. Em termos de posse de bola, o Coritiba fica empatado com o Amazonas na 15ª colocação, então está bem na parte de baixo dos times que, que tem ali posse de bola no campeonato, e isso vai muito contra, inclusive, o discurso de protagonismo do Coritiba, e até as características faladas pelo Fábio Matias, né? desde a sua chegada, o Coritiba também não tem conseguido ser um time propositivo, um time que também fica com a bola. É, em termos defensivos, o Coritiba é o líder de desarmes na Série B entre os 20 clubes. E aí eu pergunto para os nossos comentaristas, né? O Coritiba precisa de reforços pontuais ou precisa mais do que isso se quiser subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Eu... Já... Desculpa. Ia chamar Jana. Pode chamar, chama. Vai lá, Jana. Jana, não era notícia que o torcedor Coxa Branca queria, né? É, pode até ser pontual, né, TT, e que seja certeiro, mas que venha, né, porque a gente tá aqui tentando encontrar esse lead, né, quem, quando, onde, por quê, porque não tem ainda, né, um, não tem ainda um reforço, ou não tem, ou, assim, o que a gente espera é que talvez essa informação de bastidor, ela esteja tão muito bem fechada ali, trabalhada, para que faça realmente um anúncio de peso que não vaza de jeito nenhum, né, a gente não tem acesso a ela. Mas é, o que a gente espera é que o Curitiba consiga dessa vez né, chegar a esses reforços, porque é super importante. O Curitiba não tem condições pela questão ofensiva principalmente. É um time que não consegue cadenciar muito o jogo. A gente vê às vezes os jogos do Curitiba em que ele tem condições ali né, de... de sair com o resultado, de até se impor diante do adversário, mas às vezes parece que os jogadores numa ansiedade aceleram demais o jogo, perdem a bola, né? É, acaba dando muito espaço para o adversário. Então eu vejo que o Curitiba precisa, talvez, é, de um jogador ali de meio mais é, nesse sentido, que ajude o time a cadenciar mais a partida, né? que tenha experiência também em Série B, eu acho que é importante. É, um lateral, como a gente já falou, e principalmente um cara de área, né? um, um atacante, um centroavante ali para fazer é, esse papel ali de disputar posição com o Damião, que era o jogador que veio né, com essa intenção, mas realmente ainda não conseguiu demonstrar tudo aquilo que se esperava dele, acho que claro, ele tem uma baita qualidade, é, deveria ser o titular do Coritiba neste momento, né? enquanto o Coritiba não tem ali outras opções, eu acho que é melhor você utilizar o que tem do que ficar criando, né? é, mudando jogadores de posição ou é, fazendo algo mirabolante, porque realmente o time não vai encaixar, não vai funcionar, e um, e um cara para a ponta, então... 
é, o Curitiba precisa urgentemente, principalmente para o ataque, é, porque não vem marcando, não vem conseguindo ser esse time impositivo que se espera, não vem conseguindo transformar o pouco que tem em resultados. A gente vê ali o Robson que voltou no sacrifício, né, aparecendo é, de todas as maneiras, é o cara que corre, que se doa, e a gente sabe que só na vontade, mesmo que todos os jogadores estejam ali no, na mesma vibe que ele buscando, o Curitiba não vai chegar, porque ele precisa... É, solucionar esse problema que é recorrente desde o início da Série B, né? Um Curitiba que não consegue é, fazer gol. É, basicamente é isso. Eu, eu acho que essa janela, e a gente já falou algumas vezes, ela não é para você contratar em demasia. Pois é. Essa janela é para você ter reforços pontuais de fato. E quais e são os reforços pontuais? Curitiba quais posições? Curitiba hoje precisa de um lateral direito para disputar a posição com o Natanael. Muito. Precisa de um meia para disputar a posição com o Friso. Precisa de um ponta para ser titular absoluto e precisa de um centroavante. Essas são as mais urgentes. Também acho. Se tiver oportunidade, eu traria também um lateral esquerdo. Já que o Jamerson tá mal e o Gelado, com todo respeito, ainda não tem condições de ser titular absoluto do Curitiba. Só que tem que trazer um lateral esquerdo que tenha capacidade para ser titular. Exatamente. Porque se for para trazer um do nível do Jamerson e do Gelado, não adianta nada. Por exemplo, nada. eu preferi o Vitor Luiz se tivesse sido mantido do que trazer ah, o Gelado. Rapaz, não tá jogando direito lá, tá? Sim, porque tem o Piton, né? Daí, pô. Mas quando não tem o Piton, como foi na última rodada, joga o Leandrinho. Lateral esquerdo da base do Vasco. Que pelo que ele jogou ano passado, eu preferia ele ao... Ao gelado hoje no momento que vive, entendeu? É, e o Jamerson também, naturalmente, né? O Jamerson tá mal. O Jamerson desde que polêmica. ficou um tempo fora, a polêmica do Jamerson e tudo mais, pô. Não, polêmica é você, eu tô falando. Não, polêmica do Jamerson <risos> também. Querendo o Vitor né? Luiz no lugar do gelado e do Jamerson. Não, eu preferia. Mas assim, é, pra mim, essas são as quatro posições principais: lateral direito, meio campista, centroavante pra disputar vaga com o Damião ou pra chegar sendo titular e um ponta para ser titular no lugar do Robson hoje. Uhum. Que já é bastante, né? Eu acho que daí já, já tá no limite ali do, do, é, do, do pontual para montar é. um meio time praticamente, né? Pontual no máximo quatro, que é isso aí. É. É, e realmente, tá, tá no limite já. É. Porque, daí, porque o Zago falava que precisava de 7 8, lembra? Sim, que daí falava que tava errado. E 4, 7, 8. 4 5 é. <risos> muda muita coisa. Cara, a situação do Coritiba tá bem complicada na questão de que a gente esperava que fosse ter uma, uma atividade maior agora e, pelo visto, não vai ter. Pelo menos pela forma como tá sendo tratado agora. Falou, sim, em, em, em olhar para o mercado sul-americano. O Coritiba tem poucos estrangeiros. Poderia... É, tem vagas para mais jogadores de fora do país para jogar. E o Rogério falou. Não tem informação nenhuma de nenhum jogador de fora do país estar vindo para o Coritiba. É, o mercado vai ser de novo olhar para Thiago Galhardo e Rossi, como foi na janela dos estaduais. É. Quem tem à disposição? É isso que a SAF do Curitiba veio fazer? Aquela crítica que eu já fiz lá naquela que é a mesma janela coisa anterior. coisa que a associação fazia. Ex que exatamente. A fazia associação que eu tô falando mesa. chegava num clube, ligava para lá para o Palmeiras, falava para tudo bem. Você tem, tem alguém que tá, que tá encostado aí, vocês não vão usar de jeito nenhum? Ah, tem tal, tal, Dá tal. Um. Qual que você quer? Quero esse. Venha. Fala, Rogério. A informação que eu tenho é que o perfil que o Coritiba tem procurado no mercado é exatamente esse, né? Jogadores de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que não estão tendo espaço, ou seja, não vem jogando com frequência e talvez ali buscariam uma oportunidade de ter uma minutagem maior no, em outros clubes. E aí o Coritiba poderia surgir como uma oportunidade a esses atletas. Né? Outro perfil que é buscado no mercado, isso já há mais tempo. Só que como o Coritiba, na, na primeira janela que teve a participação do, do William Thomas, não podia trazer, porque era um mercado interno, são jogadores que estão fora do, do país e teriam interesse em voltar ao Brasil. Só que geralmente, esse tipo de jogador ele já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Ele já, já fez uma carreira, já teve ali algumas temporadas fora do... É, é mais ou menos nesse perfil que, que aí eu imagino. Mas daí também é, já parte um pouco da questão da, da opinião, não só minha, mas do, do, de quem acabou me falando sobre isso, né? 